أعزائي المشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج إكس العظيم اليوم وقبل ما نبلش الحلقة لازم تعرفوا المارجوانا اسمها الصحيح أو الاسم الصحيح للمارجوانا هو القرنب وأجد كلمة مارجوانا من اللغة الإسبانية المكسيكية والسبب وراء هذا الاسم لحد اليوم غير معروف آلاف السنين قبل صناعة المخدرات الغير شرعية في الأمريكيتين كانت تستعمل عشبة القرنب بشكل طبي وصناعي ولأكثر من 3000 سنة اعتبر نسيج القرنب مادة أولية ممتازة للحبال والألبسة نظرا لمتانتها وقوتها في مصر والصين القديمة كان بيستخدم للعلاج من العديد من الأمراض واستخدمها الأغريق لتخفيف الالتهابات بيقول الدكتور روبرت وهو مسؤول سابق عن سياسة المخدرات في الولايات المتحدة الأمريكية في عهد نيكون وفورد ما يحصل الآن من ادعاءات من قبل مناصري مادة القنب الحشيش يقولون فيها أن مادة المارجوانا ليست مادة كيميائية والمارجوانا تعالج تقريبا الادمان على الكحول وعلى الافيون والكآبه والقلق وكل شيء وبيقول كمان وتحزنني حقيقه ان الولايات المتحده تلعب دور الرياده في العالم وتشجع استخدام المارجوانا المهم خلينا نبلش حلقه اليوم في جميع انحاء العالم بيتم عدم تجريم المارجوانا او تشرع لجعلها قانونيه بس هل حقيقه هي فكره جيده في النقاش عبر شبكات التواصل الاجتماعي والانترنت غالبا ما بيتم التقليل من اهميه الجوانب الضاره للمارجوانا لذلك خلينا نشوف الحجج الثلاثة الأقوى ضد تشريع المارجوانا الحجة الأولى في العقود القليلة الماضية تم تصميم المارجوانا لتكون أكثر فعالية اليوم المارجوانا فعالة للغاية فالواقع هو مخدر قوي ممكن يسبب الزهان الزهان هو مصطلح يستخدم في الطب النفسي للحالات العقلية اللي بيحدث فيها خلل ضمن أحد مكونات عملية التفكير المنطقي والإدراك الحسي الأشخاص اللي بيعانوا من الزهان هذا قد يتعرضوا لنوبات هل والتعلق بمعتقدات وهمية وبمروا بحالات كثيرة من تغير الشخصية تصبح شخصيات مفككة مع مظاهر تفكير مختلفة تترافق هاي الحالات غالبا مع انعدام رؤية الطبيعة الاعتيادية لهذه التصرفات وصعوبات في التفاعل الاجتماعي مع الأشخاص الآخرين وخلل في أداء المهام اليومية لذلك كثيرا ما بتوصف هذه الحالات بأنها بتدخل في نطاق فقدان الاتصال مع الواقع العنصر الناشط الرئيسي للمارجوانا تي اتش سي هو واحد من 483 مركب معروف في النباتات هو رباعي هيدرو كنابينور يمكن هيك اسمه الجزء المسبب الرئيسي للتاثير النفساني من المارجوانا وفي ادله قويه على انه هيدرو كنابينول مرتبط بالزهان اللي حكينا عنه بغض النظر عن عوامل الخطر الاخرى تحتوي ماده المارجوانا عزيزي المشاهد ايضا على ماده بتتسمى كنابيديول هو عنصر ناشط في عقار القنب سي بي دي المعروف ايضا باسم المارجوانا واللي يبدو انها بتشتغل على عكس اثار ماده رباعيه لهدري كنوبيل اللي هي اللي حكينا عنها حتى يجري اختبارها كعلاج ضد الذهان والقلق من نفس الماده ولكن نظرا لانه ما بتخليك منتشي قلل المزارعين تدريجيا من هذه الماده الكنابيديول اللي حكينا عنها المارجوانا على مدى العقود القليلة الماضية مع زيادة مستويات رباعي هيدرو كنابينول أظهر اختبار العينة أن مستويات رباعي هيدرو كنابينول ارتفعت من حوالي الـ 4% في التسعينيات إلى ما يقارب الـ 12% في سنة 2012 تحول نسبة الهيدرو كنابينول اللي حكينا عنها كمان مرة تانية إلى كنابيديول من 1.14 في سنة 1995 إلى حوالي 1.80 في سنة 2014 ولكن مدى دقة هاي الاختبارات غير واضحة بتشير النتائج الأخيرة أنه كل ما زادت كمية المارجوانا وكل ما اشتدت قوتها كل ما زاد خطر إصابتك بالزهان ولكن ما مدى خطر الزهان على عامة البشر لقد دراسة من بريطانيا أنه في حين استخدام المارجوانا قد ارتفع بشكل كبير ما بين سنة 1996 وسنة 2005 عدد حالات الشيزوفورينيا هي نوع من الاضطرابات الذهنية بتسبب التشتت السلوكي والكلام المشوش وصولا إلى فقدان المشاعر وأعراض تانية كتير خطر الإصابة بالزهان الناتج عن تعاطي المارجوانا بتضل الأعلى للناس اللي بيعانوا أصلا من مخاطر 
خاطر ارتفاع الزهان عندهم بالنسبة إلهم يبدو من المرجح أنه المارجوانا تسرع تطور حالتهم بدلا من التسبب بها بقدر ما بنعرف حتى الآن إذا الحجة بتقترح أنه إذا كان هناك عدد أقل من الأشخاص اللي بإمكانهم الوصول إلى المارجوانا انخفاض خطر الزهان الناجم عن المارجوانا <تصفيق> ولكن في الواقع يمكنك تجادل تحديدا لو المارجوانا قانونية رح ينصاب المزيد من الناس بالزهان المنع بيجعل المخدرات الغير قانونية أقوى وأكثر فعالية لأنه بإمكانك بهذه الطريقة شحن المزيد من المنتجات في مساحة أصغر وبيعها بربح أكثر بكتير وهذا هو بالضبط اللي صار في الفترة بين 1920 و 1933 لما انطلع قانون الحظر كان قانون فيدرالي بيحظر بيع وتصنيع ونقل وشحن المشروبات الكحولية في الولايات المتحدة أثناء حصر الكحول في الولايات المتحدة حيث المشروبات الروحية أصبحت هي القاعدة ونفس الشيء يحدث مع المارجوانا الآن تخيل عالم الخمور والكحوليات الوحيدة المتاحة عندك الخيار إما عدم الشرب على الإطلاق أو تصبح أكثر سمالة من ما كنت بدك هذا هو للأسف وضع كتير من مدخني المارجوانا اليوم ما وقفت الناس عن شرب الكحول أثناء المنع وبتظهر الأرقام أن القوانين ما بتمنع الناس من استخدام المارجوانا المهم ما بنقدر ولا بامكاننا نخلي المارجوانا بانها تختفي، ولكن بامكاننا جعلها اكثر امانا، لانه اذا كانت المارجوانا قانونيه يعني متاحه لكل الناس، رح يكون في المزيد من الخيارات للمستهلكين، ويمكن للهيئات التنظيميه على سبيل المثال، الاصرار على مستوى عالي من الكنابيديول هذا اللي حكينا عنه، عادت كثير من الناس يحبوا يشربوا فنجان قهوه بعد الشغل او اي شيء مثل هيك. على هذا النمط كثير من الناس رح يستهلكوا بسرور نسخة المارجوانا اللي مثل القهوة ما بعد العمل لأنه هي مسموحة وقانونية البرهان الثاني المارجوانا هي بوابة المخدرات إذا تم تشريعها رح يكون في هناك زيادة في استخدام مخدرات أكثر منها خطورة ولقت دراسة أجريت بسنة 2015 أنه حوالي 45% من متعاطي المارجوانا على مدى حياتهم شربوا أو استخدموا مخدرات ثانية يعني أنواع ثانية من المخدرات الغير قانونية على مدى حياتهم او في مراحل معينه بحياتهم وهون تشريع المارجوانا يمكن انه يعزز هذا الاتجاه كل ما جرب المزيد من الشباب المارجوانا القانونيه كل ما يمكن ينتهي فيه الامر الى تجربه مخدرات اكثر قوه لكن تبين انه البوابه الحقيقيه لاستخدام المخدرات تجي بوقت بكير كثير السجاير اظهرت احدى الدراسات انه المراهقين اللي بداوا التدخين قبل سن ال 15 سنه كانوا اكثر عرضه بنسبه 80% لاستخدام العقاقير المحظوره مقارنه بهدوك اللي ما عملوا هيك وجدت الدراسه اجريات في سنه 2007 انه المراهقين بين سن ال 12 وال 17 سنه من المدخنين كانوا اكثر عرضه بثلاث مرات للافراط في شرب المشروبات الكحوليه واكثر عرضه بسبع مرات للمخدرات مثل الهروين والكوكايين واكثر عرضه بسبع مرات للجوء الى استخدام المارجوانا، ولكن اذا كان هذا هو الحل، كيف يمكن جعل المزيد من المخدرات قانونيه؟ يوقف استخدام المخدرات القويه، في البدايه من المهم الاقرار عزيزي عزيزي المشاهد انت شو عم تعمل هون؟ انا رايح عم بشرح لك هنيك بانه الاشخاص ما بيستخدموا المخدرات لانها قانونيه او لا، اذا كنت ترغب في شراء اي مخدر رح تلاقي دائما شخص مبسوط ببيع لك اياها <تصفيق> ولكن السؤال الحقيقي ولماذا من الممكن يطور الناس علاقة غير صحية بالمخدرات من الأساس بتشير الدراسات هون إلى أن ظروف معينة بتخلي الناس عرضة بشكل خاص للمخدرات والإدمان طفولة صعبة صدمة مبكرة المكان الاجتماعية المتدنية الاكتئاب وحتى العوامل الوراثية نوع المخدرات اللي يمكن يدمنوها هي في أغلب الأحيان مسألة فرصة بيتعاطى المدمنين المخدرات للهروب من مشاكلهم لكن المخدرات ما بتحل أي من تلك المشاكل مشاكل وبالعكس وبدلا من ذلك بيصير عندهم مشاكل جديده ولكن معاقبه الاشخاص على الياتهم الدفاعيه الغير صحيه ما بتغير اي شيء في الاسباب الاساسيه لذلك بيقول البعض انهم بحاجه لاتباع طريقه مختلفه تماما في 2001 كانت البرتغال عمالها بتعاني من احد اسوء مشاكل المخدرات في اوروبا كلها لذلك كانت الحكومه يائسه بشكل كافي لتجربه حل جذري وتم الغاء تجريم حياز واستخدام جميع المخدرات الغير مشروعه يعني اذا كنت هون متعاطي او اي بائع صغير ما راح يتم القبض عليك او تجريمك بانك بائع للمخدرات ولكن الحكومه كانت اذكى من هيك وبدلا من ذلك لانه كانت عارفه التجريم والقبض على 
هي الناس ما رح تحل المشكله الكبيره الموجوده عندها فهون السلطات اطلقت حمله صحيه كبيره الاشخاص اللي تم العثور عليهم ومعهم كميه قليله من المخدرات تم تحويلهم الى خدمات الدعم اللي كانت منتشره وحصلوا على مساعده في العلاج والحد من الضرر واعتبروا استخدام المخدرات مرض مزمن وليس جريمه بس كانت هون النتائج بالفعل مذهله عدد الاشخاص اللي حاولوا تعاطي المخدرات واستمروا في تعاطيها انخفض من 44% الى 28% بحلول سنه 2012 انخفض نسبه استخدام المخدرات القويه بشكل كبير وكذلك عدوى فيروس نقص المناعه البشري والتهاب الكبد والجرعات الزائده جعل المخدرات قانونيه ممكن ممكن يساعد المجتمع بشكل عام اكثر بكثير مما يضر به الحجه الثالثه المرجوانا ادمانيه وغير صحيه لازم انها تضل غير قانونيه للحد من ضررها في حين انه ادمان المرجوانا نفسي اكثر من كونه جسدي الا انها ما زالت مشكله حقيقيه للاقبال على العلاج من المرجوانا الضعف خلال العقد الماضي وحده في المجمل حوالي 10% من الاشخاص اللي بيجربوا المرجوانا رح يصيروا مدمنين بيرتبط هذا الشيء كمان بمستويات اعلى من رباعي هيدروكنابين اللي حكينا عنه دراسة صدرت في سنة 2017 مدى فعالية المرجوانا في المقاهي الهولندية على مدار 16 سنة لكل زيادة 1% في هيدروكنابينول التي اتش سي 60 شخص بيدخلوا على العلاج على المستوى الوطني من حيث الآثار الصحية السلبية ربطت بعض الدراسات استخدام المرجوانا بزيادة ضغط الدم ومشاكل الرئة في حين وجدت الدراسة في سنة 2016 أنه استخدام المرجوانا ما له علاقة أصلا بمشاكل الصحة البدنية باستثناء ارتفاع خطر الإصابة بأمراض اللسة أظهرت بعض الدراسات أنه استخدام المرجوانا بتغير أدمغة المراهقين وبيقلل من ذكائهم ولكن لما الدراسات أحدث أخذت بعين الاعتبار الشرب والتدخين كانت النتائج غير حاسمة بشكل عام تظهر الابحاث ان تعاطي اي نوع من المخدرات والدماغ لا يزال قيد النمو امر سيء بالنسبه لك ولكن الحقيقه هي نحن ما بنعرف حتى اللحظه هي الى اي مدى المارجوانا غير صحيه ولكن بامكاننا ان نضع ما نعرفه في منظوره على كل حال 16% من الاشخاص اللي بيستهلكوا الكحول بيصبحوا مدمنين على الكحول و32% من الناس اللي بتستهلك السجاير او 32% من الناس اللي بيجربوا السجاير بيصيروا مدخنين نحن على يقين انه المشروبات الكحوليه بتاثر على ادمغتنا بتدمر كبدك وبتسبب لك السرطان بينما الطبخ بدوره بيسد شرايينك وبيدمر رئتك وبيسبب لك السرطان ايضا 3.3 مليون بيموتوا من ادمان الكحول سنويا بينما التدخين بيقتل اكثر من 6 مليون شخص كل سنه ما في حدا بيقترح انه الطبق والكحول غير ضارين لمجرد انهم قانونيين التشريح هو طريقه لممارسه بعض السيطره عليهم خاصه لما الامر بتعلق بحمايه الشباب غالي ما بيكون شراء المخدرات القانونيه اصعب بكثير للمراهقين من شراء المخدرات الغير قانونيه لانه هو يمكن البائعين الرسميين دفع غرامات كبيره وفقدان ترخيصهم اذا في حال كانوا بيبيعوا للاطفال اللي تحت السن القانوني الشرعيه بتنشئ حوافز هون هون ما فينا نتجار المخدرات استغلالها لهيك تشريع المرجوانا ما بيعني تاييدها انما بيعني تحمل مسؤوليه المخاطر اللي راح تشكلها ويمكنها كمان فتح مئات من الابواب من الابحاث الجديده اللي بتوضح لنا مدى ضرر المارجوانا الفعلي ولمين وعلى مين وفي الاخير المارجوانا هي مخدر مثل اي مخدر اخر لها نتائج سلبيه على جزء كبير من الاشخاص اللي بيستخدموها هي ليست بلا اذى افضل طريقه لحمايه مجتمع من عواقبها السلبيه هي التقنين والتنظيم والسيطره والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس وتعمل لايك وتشارك الفيديو مع اصحابك المدمنين وغير المدمنين مشان يكون عندهم فكره اوسع واكبر سلام 